Hey guys, welcome back to my channel, Jillian Oru Vlog. In this video, we will talk about a topic about the topic of postpartum depression. That is, when we come to the end of the day, we have an emotion. We can say emotion. Because we don't know about depression. We can say that actually, we have mixed emotions. குழந்தை பிறந்து கொஞ்ச வாரத்தில் நமக்கு வந்து திடீர்னு அழணும்னு தோணும் திடீர்னு சிரிக்கணும்னு தோணும் இது கேட்க கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருக்கும் பட் இதை க்ராஸ் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் அது ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நான் இப்போ தான் அதிலேருந்து வெளியில் வந்தேன் தேங்க்ஃபுல்லி என் பொண்ணு பிறந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் நான் இந்த ஃபேஸில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா நான் ஈஸியாக வெளியில் வந்துட்டேன் எனக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் ஆச்சு இந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு எனக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் ஆச்சுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் நம்ம ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போதே போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷன்னா என்னங்கிறதுக்கு நம்ம மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிடணும் அண்ட் அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை இது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா உடனே நம்ம கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு புக்ஸ்லாம் வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் இது ஏன் வருது அப்படின்னா நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஆகும் ப்ரெக்னன்சியாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போதும் சரி குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு உடம்புல செக்ரியேட் ஆகும் அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டே இருக்கும் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் ஸோ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மிக்ஸ்டு எமோஷன்ஸ் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வரைக்கும் நமக்கு நம்ம மட்டும் நம்மளை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம் நமக்காக மட்டுமே நம்ம ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்மளை நம்பி ஒரு குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளோட ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நம்மளோட ரொட்டீனே எப்படி இருக்கும் அதாவது ஒரு சாலிட்ஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்மளோட ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும்னா ஃபீட் பண்ணுறது அதை டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதை குளிப்பாட்டுறது அதை தூங்க வைக்கிறது அண்ட் உண்மையை சொல்லணும்னா என் என் குழந்தை பிறந்து இட் டுக் மீ தேர்ட்டி டேஸ் டு சி மை ஃபேஸ் இன் மை மிரர் எனக்கு வந்து முப்பது நாளைக்கு மேலே ஆச்சு என்னால் என்னை கவனிச்சிக்க கூட முடியல பிகாஸ் நம்மளோட ரொட்டீன் எல்லாமே இது மட்டும்தான் இருந்தது டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணணும் குழந்தை அழுதாக ஃபீட் பண்ணணும் அது அழுதுதுன்னா தூங்க வைக்கணும் இது மட்டுமே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால நம்மளை நம்ம எப்போ பார்த்துக்க முடியாமல் போகுதோ இல்லை நமக்கு பிடி இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ரொட்டீன் வச்சுருப்போம் நம்மளோட ரொட்டீன் மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இந்த மிக்ஸ்டு எமோஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் இதிலிருந்து எப்படி நம்ம கோப்ப பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் இதை பற்றி நீங்கள் மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆனால் கண்டிப்பாக நைன்டி நைன் பர்சன்ட் உங்களால் ஈஸியாக போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியில் வர முடியும் எனக்கு நான் செவன்த் மந்தில் இருக்கும்போதுலேருந்தே போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷன்லாம் என்ன எப்போ வரும் எப்படி அதுலேருந்து நான் வெளியில் வரணுங்கிறத பற்றி நான் படித்து வச்சுக்கிட்டேன் என்னோடய பா ஹஸ்பண்ட்கிட்டையும் நான் பேசினேன் எங் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட என் இன்லாஸ் கிட்ட எல்லார்கிட்டையுமே நான் இதை பற்றி பேசி நான் புரிய வச்சேன் பொதுவாகவே வந்து லே பொதுவாகவே லேடிஸ்க்கு மென்ச்சுர் மென்ச்சுரல் சைக்கிளுக்கு முன்னாடி ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் அளக்கும் வரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹைப்பர்னஸ் இதெல்லாம் வரும் அதே மாதிரி தான் இப்போவும் வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இன் இன்லாஸ் ஆகட்டும் ஹஸ்பண்ட் ஆகட்டும் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் என்ன நம்ம எப்படி இருப்போங்கிறத அவங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டா அவங்க நமக்கு ஈஸியாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்பர் ஒன் மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் நம்ம இதை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க வேணாம் ஆனால் இப்படி ஒன்று வரும் இதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியில் வந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட் செட் கொண்டு வரணும் இது ரொம்ப நாள்லாம் இருக்காது ஹார்ட்லி ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்லீப் சைக்கிள் செட் ஆகிற வரைக்கும் தான் நமக்கு இந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும் ஸ்லீப் சைக்கிள் ஒன்ஸ் செட் ஆகி குழந்தைங்க நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்ம இதுலேருந்து ஈஸியாக வெளியில் வந்துட முடியும் இப்போது நம்ம என்னென்ன டிப்ஸுன்றத பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் நமக்காக நம்ம டைம் ஒதுக்கணும் நமக்கு நமக்காக டைம் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இப்போ குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து நமக்காக நம்ம எப்படி டைம் ஒதுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் குழந்தை வந்து தூங் பிறந்த குழந்தைங்க ரொம்ப நேரம் தூங்கும் அந்த டைமை நீங்கள் உங்களுக்காக எடுத்துக்கோங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் குழந்தைங்க தூங்குது அப்படின்னா அதில் நீங்கள் ஒன் ஹவர் தூங்கி எந்திரிச்சுட்டு மீதி ஒன் ஹவரை உங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு கேட்குறதோ இல்லைனா பேம்பரிங் யுவர் செல்ஃப் போய் ஃபேஸ் வாஷ் ப ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வரலாம் ஏதோ ஒரு க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ் மாஸ்க் போடலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை செய்யலாம் ஒரு டிவி பார்த்துட்டு ஜூஸ் குடிக்கலாம் இதெல்லாம்
நீங்க குழந்தைய ஸ்ட்ரோலர்ல வச்சு நீங்க ஒர்க்கிங் எடுத்துட்டு போகலாம் இல்லையா குழந்தை தூங்குற டைம்ல அம்மாவையோ இல்லைனா வந்து அத்தையோ யாரையாவது பார்த்துக்க சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒர்க் போயிட்டு வரலாம் இல்லை டென் மினிட்ஸ் கூட ஒர்க் போயிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ நம்பர் டூ எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நம்பர் த்ரீ டைம் டு ரெஸ்ட் எவ்வளோ தூங்க முடியுமோ அவ்வளோ தூங்கிக்கோங்க பொதுவாக நம்ம ஊரில் பிறந்து குழந்த பிறந்த கொஞ்ச நாளைக்கு நம்மளை எந்த வேலையும் செய்ய விட மாட்டாங்க நம்மளோட உடம்பு ரொம்ப டெண்டராக இருக்கும் அதனால் நல்ல ரெஸ்ட் எடுங்க எவ்வளோ தூங்க முடியுமோ அவ்வளோ தூங்கணும் பெஸ்ட்டு டிப் என்னென்னா குழந்த எப்பெல்லாம் தூங்குதோ அப்பெல்லாம் நம்ம தூங்கணும் இது வந்து நம்பர் த்ரீ அதுக்கப்புறமா ஹெல்தி டயட் ஹெல்தி டயட் பொதுவாக பிரெக்ன தயவு செஞ்சு குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ப்ராப்பர் டயட்டில் இருக்கவே இருக்காதுங்க ப்ராப்பர் டயட்னா உங்களோட டயட்டில் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே போகணும் அப்போ தான் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராப்பராக இருக்கும் அதனால் ந நல்ல ஹெல்தி டயட் சாப்பிடுங்க இஃப் பாசிபிள் ப்ரோட்டீன் டயட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ரோட்டீன் டயட்ஸ் ப்ரோட்டீனில் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் உங்களை ஹெல்தியாக வச்சுருக்கோம் அட் த சேம் டைம் ஃபிட்டாகவும் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு உடம்பு வைக்கவே வைக்காது அதனால் ப்ரோட்டீன்ஸ் உடம்பு குறைக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் ஆகும் மில்க் ப்ரொடியூ ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஹெல்ப் ஆகும் உங்களை ஃபிட்டாகவும் வச்சுருக்கோம் அதனால் ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா உங்கள் டயட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் உங்களுக்கு குவிக் ஹீலிங் ஹீலிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபிஷ் சாப்பிடுங்க ஃபிஷ்ஷில் வந்து நிறையா வெரைட்டி இருக்குது ஐ எம் சாரி எனக்கு ஃபிஷ் பற்றி அவ்வளோ தெரியாது பட் இட்ஸ் குட் டு அவாய்ட் மெர்க்குரி மெர்க்குரி சில ஃபிஷ்ஷில் இருக்கும் ஸோ அந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இதை நம்ம ஊரில் இது இருக்குன்னு தெரில அந்த டூனா சால்மன் ஃபிஷ் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க வெளியூரில் இந்த ஃபிஷ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது நெக்ஸ்ட்டு டாக் டு யுவர் பார்ட்னர் உட்காந்து பேசணும் நீங்கள் உங்கள் இன்லாஸ் கிட்டேயோ இல்லைனா உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டேயோ பேசுகிறீங்கன்றத விட ஹஸ்பண்ட் கிட்டே உட்காந்து பேசணும் அவருக்கு புரிய வைக்கணும் நமக்கு ஏன் இந்த மிக்ஸ்ட் எமோஷன்ஸ் வருது நான் இப்படி இப்போ பொதுவாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா ஆஃபீஸில் ஒரு டென்ஷன் இருக்குது வீட்டில் ஆம்பளைங்க வரும்போது சொல்லுவாங்க நான் ஆஃபீஸில் டென்ஷனாக இருந்தது ஸோ நான் வந்து சத்தம் போடுவேன் நான் நீ அதை கோச்சிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்க்ளைமர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி தான் நமக்கு இந்த ஸ்டேஜும் அவங்க கிட்ட சொல்லிடணும் நம்ம மிக்ஸ்ட் எமோஷன்ஸ் நம்ம கோவம் வரும் அழுக வரும் எல்லாம் வரும் என் இதெல்லாம் வர்றப்போ என்கிட்ட பதிலுக்கு கோவப்படாமல் தயவு செஞ்சு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க பிகாஸ் இட் திஸ் இஸ் கால்ட் போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் இது இப்படி தான் கொண்டு வரும் நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா என்னால் சீக்கிரம் ஓவர் கம் பண்ணி வர முடியும் அப்படிங்கிறத உங்கள் பார்ட்னருக்கு புரிய வைங்க கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆட்டோ சஜஷன் உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கணும் சரியாயிடும் சரியாயிடும் அது இது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் உண்மையும் அதுதான் மூணு மாதம் தான் ஹார்ட்லி மூணுலேருந்து நாலு மாதம் தாங்க குழந்தைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே உங்களுக்கு இதுலேருந்து இந்த டிப்ரெஷன் போயிடும் அண்ட் நீங்களும் வந்து அந்த புண்ணு ஊண்டு எல்லாமே கொஞ்சம் ஹீல் ஆகிடும் அந்த நீங்கள் கொஞ்சம் வாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு அப்படியே டைவர்ஷன் வந்துடும் அதனால் ஆட்டோ சஜஷன் உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கிற ஒரு சஜஷன் நெக்ஸ்ட் லிசனிங் டு சாங்ஸ் இது நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒன்று தான் ஜென்ரலாக எல்லார் மொபைல்லையுமே ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அதாவது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் அது கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் லைக் அ ரீபர்த் ஃபார் ஃபார் அ கேர்ள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பிளேலிஸ்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தோம் எப்படி இருந்தோம் நம்ம லைஃபோ அந்த மாதிரி லீட் பண்ணுங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் சாங்ஸ் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்குங்க இல்லை கொ மைல்டாக உங்கள் ரூம்லேயே ஒரு சின்ன ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் மாதிரி வச்சோ இல்லை மொபைல்லையே பாட்டு வச்சுட்டு அது பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கட்டும் பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் சைலண்ட்டாக நீங்கள் குழந்தைங்களை பார்த்துக்க குழந்தைய பார்த்துக்கிறது அதுக்கு டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறது இது எல்லாமே பண்ணலாம் சாங்ஸ் கேட்குறது உங்களை வந்து டைவெர்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது பட் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாங்ஸ் கேட்டால் நெக்ஸ்ட் எப்படி இதிலருந்து வெளியில் வர்றதுனா நம்ம உடம்பில் சில ஹார்மோன்ஸ் செக்ரியேட் ஆக
இந்த ஹார்மோன் எல்லாமே எப்படி எப்படிலாம் நம்ம உடம்புல நம்ம செக்ரீட் பண்றது பொதுவாக சொல்லுவாங்க நம்ம தூங்கும் போது டார்க்னஸ்ல சில ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதே ஹார்மோன் நீங்க வெளிச்சத்துல தூங்குனீங்கன்னா அந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகாது அதனாலதான் உடம்பு குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மத்தியானத்துல தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்னதான் ரூமு எல்லாத்தையும் ஸ்கிரீன் போட்டாலும் மத்தியானம் உங்களால நைட்டுக்கு நைட்ல வர்ற அந்த டார்க்னஸ் டார்க்னஸ கொண்டு வர முடியாது அதனால அது அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த அஞ்சு ஹார்மோனை எப்படி எப்படிலாம் இன்டியூஸ் பண்றதுன்னு நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் டொபமைன் டொபமைன் ஹார்மோன் வந்து நிறைய சாங்ஸ் கேட்டா மியூசிக் மியூசிக் இன் ஜென்ரலி ஹெல்ப்ஸ் இன் செக்ரீட்டிங் டொபமைன் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க அதனால நிறைய சாங்ஸ் கேளுங்க டொபமைன் ஹார்மோன் உங்க உடம்புல செக்ரீட் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் செரட்டோனின் செரட்டோனின் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஃபேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதுலலாம் கிடைக்கும் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் டயட்டில் இருக்க போகிறது கிடையாது அதனால நீங்கள் நிறையா கார்போஹைட்ரேட் சேர்த்துக்கிட்டா செரட்டோனின் ஹார்மோன் ஆட்டோமேட்டிக்காக செக்ரீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க லவ் ஹார்மோன் ஆக்சிடோசின் ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் லவ் ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்போ வரும்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் ஒரு லவ்வர் அந்த மாதிரி நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஜாலியாக ஒரு சிட் சாட் மாதிரி அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கிறம்போது இந்த மாதிரி டைமில் செக்ரீட் ஆகிற ஹார்மோன் தான் ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் இந்த ஆக்சிடோசின் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணணும் அதுலேயே சொல்லிட்டேன் இல்லையா லவ் ஹார்மோன் ஸோ உங்கள் லவ்வர் கூடயோ இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூடயோ உட்காந்து ஜாலியாக ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சா கோ ஃபார் அ டேட் நைட் வீட்டில் வந்து அம்மாவையோ இல்லை அத்தையோ குழந்தைய வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் பார்த்துக்க சொல்லிட்டு ஒரு டின்னருக்கு வெளியில் போயிட்டு வாங்க ஹஸ்பண்ட் கூட அந்த ஒரு மணி நேரம் யூ வில் ஓப்பன் அப் சம்திங் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க எப்படி வந்து இவ்வளோ நாள் உங்களோட பெயினை புரிய வச்சிங்கன்னா அந்த சைட்லேருந்து சப்போர்ட் வரும்ல அப்போவே உங்களுக்கு பாதி டிப்ரெஷன் போயிடும் இன்னொன்று ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் யோகா மெடிடேஷன் இதிலலாம் கண்டிப்பாக ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனாக இன்டியூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் இனிஷியலாக யோகா ரொம்ப பண்ண முடியாது மைல்டு மைல்டாக யோகா பண்ணுங்கள் சின்ன சின்ன யோகாசனாஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் சின்ன சின்ன யோகாசனாஸ் பண் பண்ணணும் உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன மாதிரி யோகாசனாஸ் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க நான் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக செய்கிறேன் தென் மெடிடேஷன் 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 உடனே கம்முன்னு உட்காந்து யாராலையுமே டைவர்ஷன் இல்லாமல் மெடிடேட் பண்ண முடியாதுங்க டைவர்ஷன் கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணிவிடுங்க ஒரு அமைதியாக ஒரு ரூமில் போய் உட்காந்து கதவை சாத்திட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை ஓட விட்டுட்டு சைலண்ட்டாக உட்காந்துருங்க நீங்கள் எதையுமே அப்சர்வ் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் மியூசிக் இதெல்லாம் மட்டுமே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோனை ஜென்ரலாகவே நம்ம உடம்புல செக்ரீட் ஆகும் ஆனால் அது செக்ரீட் ஆகாமல் தடுக்கிற சில ஐட்டம் நம்ம ஃபுட்டில் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கக்கூடாது ஐ மீன் என்னென்னா சால்ட் சுகர் மைதா ஒயிட்ஸ் எனி ஒயிட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டா நம்ம உடம்புல நேச்சுரலாகவே ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற ப்ரொஜஸ்ட்ரானை மேலே ப்ரொடியூஸ் ஆக விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் அதனால் தயவு செஞ்சு எந்த ஒயிட்ஸும் சாப்பிடாதீங்க முக்கியமாக சால்ட் ஒயிட் சால்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சுகர் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பதிலாக பாம் கேண்டி சுகருக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக நீங்கள் பாம் சுகர் பாம் கேண்டி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஊரில் கருப்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் உப்புக்கு பதிலாக இந்த உப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் பிளாக் சால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பிங்க் சால்ட்டுன்னு சொல்லி ஆன்லைனில் எல்லாமே விற்றுட்ருக்காங்க பட் நீங்கள் நம்ம ஊர் லோக்கலாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற நாட்டு மருந்து கடைக்கு போனீங்கனாலே க இந்து உப்புன்னு கேட்டால் ராக் கல்லுக்கெல்லாமும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பொடி செஞ்சும் கிடைக்கும் இது ரெண்டும் வாங்கி வச்சுட்டு இது யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த அஞ்சு ஹார்மோன் இதெல்லாம் தான் ஹாப்பி ஹார்மோன் இப்போ சில நான் ஃபுட் ஐட்டம் சொல்கிறேன் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக செக்ரீட் ஆப் பண்ண முடியும் ஆனாலும் சில சில வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டில் கண்டிப்பாக இந்த ஹார்மோன்லாம் செக்ரீட் ஆகும் அப்படின்னா அது என்னென்னதுன்னா நம்பர் ஒன் பன்னீர் பன்னீர் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இந்த எனி மில்க் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் பன்னீர் ஆகட்டும் சீஸ் ஆகட்டும் பன்னீர் சீஸ் உங்களுக்கு என்ன பன்னி மில்க் ரிலேட்டடாக நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை சேர்த்துக்கலாம்
டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய ஃபார்ம் இருக்குங்க வெந்தய கீரையை புல்லாவா செஞ்சு சாப்பிட்லாம் பராட்டா மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ எடுத்துக்கோங்க வெந்தய கீரை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியண்ட்டில் வெந்தயம் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு சோயா பன்னீர் சோயா ரிலேட்டட் எப்படி வந்து பால் ரிலேட்டடாக வந்து மில்க்கு ப பன்னீர் இது ரிலேட்டட்லாம் பார்த்தோமோ சோயா பன்னீரும் ரொம்ப முக்கியம் டோஃபூன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் சரி நம்ம க ஹாப்பி ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் பனானாஸ் பச்சை வ நம்ம ஊரில் பச்சை வாழைப்பழம் அப்புறம் செகப்பு ரெட் கலரில் ஒரு வாழைப்பழம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு இந்த வாழைப்பழம் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக உங்களால் வெளியில் வர முடியும் டிப்ரெஷன் இதை நீங்கள் டிப்ரெஷனாகவே நினைக்கக்கூடாது இது ஈஸியாக வந்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நான் சொன்னது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒன்ஸ் அகேன் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் படிங்க முடிஞ்சால் ஒரு சின்ன நோட் எழுதுங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஷெடியூல் கொண்டு வாங்க ஏன்னா பிறந்து ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்கள் குழந்தை எந்த நேரத்துக்கு ஃபீட் பண்ணணும் எந்த டைமில் வந்து தூங்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு த பேபி வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டூ தேர் ஓன் ஷெடியூல் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு ஷெடியூல் உருவாக்குங்க காலையில் இத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிச்சு இப்போ ஒரு டைமில் காஃபி குடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா இது தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்ணும் அப்புறம் ஒரு படம் பார்க்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் பாட்டு கேட்கலாம் இல்லை பிடிச்சிருந்தா புக்ஸ் படிக்கலாம் பட் என்ன கேட்டால் புக்ஸ் படிக்க வேணாம் பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப வீக்காக இருப்போம் அதனால் கண் ஸ்ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்கும் முடிஞ்ச பாட்டு கேளுங்க மூவிஸ் பார்க்குறத கூட கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் ஏதாவது சொல்லாமல் விட்டுருந்தேன் அப்படின்னாலும் எனக்கு சஜஷன் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அந்த வீடியோவும் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்